Salut les amis, c'est Eltiki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo rush sur mon compte principal. Donc, petite matinée, on va se faire les attaques boostées. Alors, au niveau de mes défenses, en ce moment, c'est la catastrophe. Donc, ça fait 2-3 jours que j'enchaîne les moins 232. Là, moins 232, pour te dire, j'étais quasiment content de prendre moins 232. Surtout qu'en attaque, je n'avais pas trop géré hier. Mais sinon, je prends au minimum moins 240. Et aujourd'hui, j'ai changé de base et moins 12. Ça fait, je sais, je me souviens même plus la dernière fois que j'ai pris un one star. Donc là, j'ai de l'espoir pour cette dernière journée. En plus, on est samedi. Donc euh, voilà, prendre un One Star dans l'avant-dernier le, le, jour de rush, ça fait plaisir. Sinon, petit détail important de cette vidéo, j'ai ma petite réserve de Super Sapper que j'ai gardé parce que euh, dimanche soir, il y a les quarts de finale contre le Portugal avec la CWC Monaco donc fallait que je garde ma petite réserve de super sapeur, là faut pas que je fasse d'erreur faut vraiment que je la garde pour dimanche sinon ça peut être la catastrophe, donc là voilà je me trimballe ça depuis 3-4 jours je me trimballe cette réserve je l'utilise un petit peu en Ligue Légende, pas sur toutes les attaques, des fois j'essaie je de les économiser histoire qu'il me reste au moins 2 super sapeurs pour dimanche soir donc voilà euh, j'ai déjà pris une défense, on va enchaîner toutes nos attaques on va essayer de monter le plus haut possible dans le top FR, pour l'instant je suis combien tième je suis, euh, ouais j'ai perdu quelques places parce que je pense que les autres ont déjà tartiné le, leurs attaques, mais on va faire pareil et, et on va essayer de monter, on peut monter à 5008 là si je prends pas trop de def donc en soi il là, là, y a moyen de monter top 2 FR si je fais comme tout le monde que j'enchaîne mes attaques sans prendre de def, donc allez c'est parti Allez, on part sur la première attaque de cette vidéo. Tu vas voir, ça c'est un village. Je le connais bien, je me suis déjà entraîné à le perdre, donc pas de souci, j'étais très content de tomber là-dessus. Donc tu vas voir que ça va relativement bien se passer. Dans le château de clan, en début de saison, je prends Yeti, 3 super gobelins. Par contre là, quand je commence à être un petit peu plus haut en trophée et que j'utilise quasiment tout le temps la caserne, et ben là, dans le château de clan, tu verras sortir après, j'ai 6 euh, cochons, oui c'est 6 cochons, avec 5 super gobelins. Donc pourquoi ce château de clan C'est parce que quand tu mets la caserne, c'est mieux d'avoir des cochons qui sortent et quand tu blimpes, tu auras toujours les super gobelins pour prendre le HDV. Donc là, l'objectif de cette attaque, tu vas voir que j'ai fait déjà un petit funnel en super gobelin j'ai super gobelin plus super sapeur si tu veux savoir comment j'ai fait j'ai fait une petite vidéo dessus pour la technique voilà mais là l'objectif c'est surtout de garder les super euh, les super sapeurs pour la cwc monaco euh, j'ai fait rentrer la reine dans le compartiment de la tde faut absolument choper la tde sinon euh, bah, elle va tuer ta reine tout simplement et une fois que tu as pris bah, la tde dans ce compartiment je fais un deuxième hopper sapeur normal là je fais le déminage et ensuite je vais mettre mes, mes trois sapeurs une fois que voilà une fois que la reine focus ma propre reine il y avait plus aucun autre dégât, j'ai mis mes 3 sapeurs et c'était limite, il fallait que ça soit parfait parce que j'avais plus que 3 sapeurs pour faire l'open sur l'hôtel de ville, une fois que je suis sûr que voilà l'open se fait tranquille euh, je mets sort de poison, sort de rage euh, à gauche en même temps j'avais mis caserne roi, histoire de funnel un petit peu et je vais pas perdre trop de temps, ça serait dommage de perdre à cause du temps, tu vois le seul objectif de la reine c'était prendre hôtel de ville, château de clan et une fois que ça c'est fait, bah, je peux envoyer l'AP2 je vais pas tarder à mettre la capa warden tout simplement parce qu'entre l'aigle qui tire, euh, la TD au centre et les catapultes ça fait assez mal la reine elle a bien géré de son côté aucun souci pour prendre hôtel de ville plus château de clan donc ça c'est assez cool euh, les sorts de soins là c'est pas compliqué de les mettre tu, en fait je les mets juste là où il y a tous les cochons parce que vraiment en légende tu vois t'as pas le temps de faire une stratopée de dire ouais le mieux c'est de le poser pile poil ici donc là, si tu mets là où il y a pas mal de dégâts pas mal euh, de troupes c'est vraiment juste ça il n'y a, a pas de secret en même temps là je lançais mes dernières petites troupes de clean et ça c'est le genre d'attaque qui passe assez bien parce que quand tu prends hôtel de ville château de clan une petite TDE et que ta reine reste en vie euh, en général ça se passe bien pour la suite donc c'est assez cool il me reste la capa championne royale la reine qui est encore en vie euh, la TDE qui va pas tarder à tomber il y a un petit cochon tu vois il était tout seul là je crois même qu'il y avait deux petits cochons tout seul ils se sont chopés la tde donc un petit gg à eux et puis voilà on commence sur un petit perf c'est sympa du coup les amis on se retrouve à la moitié de ma session d'attaque je vais demander des troupes rapidement alors pour vous situer là où j'en suis j'ai fait qu'un seul perf et des pourcentages sur les trois autres attaques qui sont pas incroyables donc la deuxième partie les quatre attaques restantes va falloir que je fasse un peu mieux au niveau des défenses j'en ai déjà pris deux la base je trouve qu'elle tient vraiment bien cette base pour l'instant en 2 def moins 38 c'est pas grand chose si ça reste dans cette moyenne toute la journée ça peut vraiment bien bien se finir pour cette fin de saison au niveau du classement où est-ce que j'en suis euh, j'avais même pas regardé, je suis 13ème FR donc je vais faire encore 4 attaques ça va monter je pense... Euh 4 e voire 3 e FR ça va dépendre si je prends des def ou non euh, ça peut être cool ça peut être cool on va essayer de faire du mieux qu'on peut pour ces 4 dernières attaques parce que là vraiment il reste 2 jours de rush donc il faut faire du mieux qu'on peut 
Allez, on part sur une prochaine attaque. Celle-là, je te la mets parce que déjà, la base, quand j'ai vu ça, j'ai pris peur. Il y a plein de bases qui ressemblent à ça en ce moment, mais celle-ci, elle avait l'air encore plus incroyable que d'habitude. Euh, j'ai ma petite technique sur ce genre de base, mais là, tu vas voir, je t'ai mise. Je t'ai mis cette attaque parce que là, ma petite technique n'est pas du tout passée. Il y a un trick vraiment super intéressant euh, sur cette base niveau défense, hein, pas niveau attaque. Niveau défense, il y a un truc, tu vas voir, c'est incroyable. Donc là, je fais mon petit funnel à gauche et à droite. Et en général, mon but sur cette attaque, c'est de faire rentrer la reine, tu vois dans le couloir, euh, là où il y a la reine, l'aigle et tout, c'est de faire rentrer la reine dans ce couloir, mais là ça va pas être possible à cause du placement du canon tu vas voir que aucun de mes super sapeurs non, mais de, même de mes sapeurs normaux normalement en les plaçant ici, ils vont open euh, la bonne rangée, et là pour le coup, et je vais en, même là tu vois, j'ai attendu que la tour d'archer elle tombe, je vais les poser, et ils vont pas vouloir aller sur le canon, donc à partir de ce moment là c'était trop tard, là c'était vraiment la grosse catastrophe, du coup je me suis dit vas-y je mets le super sapeur, mais il va, il va tout à droite, là il va n'importe où j'ai pas réussi à faire un open sur cette base et c'est pour ça que le résultat de cette attaque va pas être terrible, j'ai même plus de sapeur pour te dire, la marraine elle tourne euh, l'anti-aérienne exprès bien placée quand tu tournes à cet endroit là, bah t'as les guérisseuses, ça va être fini, et là je me dis ok bon la reine, on va rien espérer d'elle, on lui met plus de sort de rage, plus de sort de gel plus rien du tout, donc je commence à faire ma P2, le gros souci c'est que j'ai pas encore tombé le château de clan, et sur ce genre d'attaque, quand tu tombes pas le château de clan en général c'est foutu, c'est foutu, il y a du golem de glace et tout dedans, donc donc ça fait du 2 du stars si t'as de la chance avec un petit pourcentage. Donc voilà, ma reine est en train de mourir en bas. À gauche, euh, je, fais le, je fais le clean... Euh à, à quoi pas, à 11h, tu vois, histoire que les troupes au moins aillent directement sur l'hôtel de ville, pour là vraiment je veux assurer les deux étoiles, parce que j'ai totalement raté la QH, et c'est le gros souci je vais te montrer ensuite, tu vas voir, il y aura un autre gameplay d'une base qui ressemble un petit peu à ça j'ai mieux réussi la QH, il est rentré à l'endroit où je voulais, et tu vas voir que ça finit sur un perf, là pour le coup la QH est mort, euh, il a rien pris de spécial, le château de clan est encore en vie tu vois que là mes troupes elles se font ralentir par l'explosion de l'hôtel de ville, par le château de clan, qu'en même temps il y a les deux catapultes et l'aigle qui lui tire dessus, c'est une catastrophe ce genre d'attaque, quand tu rates ton AQH, euh, c'est ça le gros gros souci. Bon c'est pas grave, euh, ça assure quand même le 2 étoiles, le pourcentage est pas ouf, tu vois que quand je me plains de faire un, un 20, 20 trophées, 22 trophées, c'est que l'attaque ressemble à ça, c'est qu'il y a un truc qui a vraiment été raté, parce que quand tu fais 20 trophées, il n'y a pas tout qui s'est bien passé, c'est impossible, il y a un truc que tu as raté, donc euh, c'est pour ça que un 20 trophées, ça m'énerve de le faire parce que ça veut dire que tu as raté quelque chose. Là, euh, je vais monter 70%, je vais encore gratter quelques pourcentages. On va peut-être monter à 72, mais le résultat est pas ouf, c'est vraiment le, le minimum. C'est quand même une attaque ratée. Ça, c'est quand même une attaque ratée, pas autant qu'un one star, mais euh, ça fait pas plaisir sur une journée, surtout fin de saison. Bon, du coup, on va passer à la prochaine attaque en espérant que, que les prochaines soient largement mieux. Du coup, on s'est chopé quoi 24 trophées, c'est pas c'est pas ouf. Allez, on part sur la prochaine attaque, toujours même compo, toujours même château de clan, on va essayer de gérer. Tu vois qu'au niveau de la base, je tombe vraiment tout le temps 4 bases sur 8 de mes journées légendes, c'est des bases qui ressemblent à ça. Donc il faut bien gérer la technique, et là, ça va être largement plus faisable de faire cette petite technique, ce petit tricks. Donc c'est-à-dire, euh, sur un côté, que ça soit 3h ou 9h, tu mets ton AQH, et au nord, directement sur l'hôtel de ville, tu lances la P2. Le but de l'AQH, c'est vraiment d'aller chercher le château de clan... Petit détail intéressant sur ce village, c'est que les tours de l'enfer qui sont à gauche et à droite de part et d'autre de l'hôtel de ville, tu peux les tomber avec ta reine sans que la reine elle rentre. Donc euh, petit trick, tu vois, il y a la distance qui passe, donc ça va être utile. Là je fais un premier open à cet endroit là et je voulais faire un, un deuxième open soit sur le mortier si la reine rentre et là pour le coup elle va pas rentrer du coup elle va ressortir et je vais faire mon open enfin encore un autre open je vais pas le faire sur le mortier je vais le faire du coup sur l'anti-aérienne euh, on va dire que j'avais prévu les deux situations j'attendais juste de voir ce que fait la reine et à partir de ce moment là on n'est pas trop mal on envoie direct la P2 pour pas perdre trop de temps là le but c'est que la reine elle aille chercher la tour de l'enfer le plus rapidement possible avant de devoir gérer le château de clan je vais devoir dépenser un petit sort de gel sur cette tour de l'enfer donc voilà elle tombe tu vois sans que la reine elle rentre donc ça c'est assez intéressant et là ce qui se passe c'est que euh, la reine remonte pour l'instant donc euh, j'ai bien fait de lancer la P2 assez tôt et je vais attendre que la reine redescende tu vois là elle redescend euh, j'attends bien que le château de clan y sorte hein, sinon c'est dramatique et une fois que le château de clan est sorti et qu'il va sur la reine je commence à me préparer pour envoyer la P2 là je pose juste le sort de poison et bim j'envoie la P2 le seul truc qui est dommage c'est que le timing des cochons de la caserne je l'ai super mal géré euh, j'aurais peut-être dû poser 
poser la caserne plus tard. Après, je pouvais pas prédire, euh, tu vois, le timing au moment où le château de camp sortirait. Là, pour le coup, ça s'est pas super bien passé. Ça aurait pu être un petit peu mieux. Euh, là, ce qui est cool, c'est que je me tape juste l'explosion de l'hôtel de ville. Je me tape pas comme la précédente attaque euh, de devoir gérer tout le château de clan. Là, tu vois que les troupes, elles repartent très vite à l'assaut. Et ce qui est un peu traître sur cette attaque, c'est que si t'es pas full troupe euh, pour attaquer le bas du village, si ton AQH est plus en vie, c'est compliqué de perf. Hein, t'as les, les quatre Arkix, les quatre Arkix seuls. Vas-y, je fais la liaison pour le mec. Ça fait, ça fait 20, 20 vidéos qui me commentent que je fais pas de la liaison. Je pense que ça va lui faire plaisir. Et là, pour le coup, voilà, il reste plus que deux Arkix. Euh, le petit Warden a tombé. Là, euh, Kappa de la Reine qui n'est pas encore été activé. Et du coup, euh, je pense que ça va partir sur un petit perf. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Ce genre de basse, tu vois, je me suis entraîné de plein de manières. J'ai testé euh, AQH en bas du village sur les Arkix. Euh, J'ai tenté AQH au nord sur l'hôtel de ville. J'ai tenté euh, là, pour le coup, AQH soit à 3h, soit à 9h. Ça passe plutôt bien. Ça dépend des villages, il y en a certains, la QH sur l'hôtel de ville, ça va quand même passer. Donc il faut vraiment s'adapter au village qui est en face. Et là pour le coup, je suis assez content d'avoir placé ce perf parce que je me suis, tu vois, je me suis acharné sur cette strat. Donc ça part sur un petit plus 40 trophées. Ça fait du bien, ça fait du bien. Là voilà, il me reste une petite mine d'or à prendre. Et voilà, c'est le perf. On va pouvoir partir sur la dernière attaque. Allez, dernière attaque de la journée, on espère partir sur un petit perf, histoire d'avoir une journée qui soit pas trop trop mal. Euh, du coup, au niveau du village, c'est le style de village que j'aime bien attaquer. Pourquoi Parce qu'en fait, tu vas pouvoir tomber l'hôtel de ville sans aucun souci, et du coup, tu vas pouvoir envoyer ta P2 dans tous les cas. Donc la QH n'est pas vraiment décisif. Le seul but de cette attaque, ça va être de garder la QH en vie. Là, j'ai les petits super gobelins qui font plaisir sur ce genre de base pour tomber les réserves d'or et d'élixir. Euh, voilà. Voilà, ça ralentit beaucoup la QH de faire ça. En plus, le château de clan, un château de clan facile à sortir comme ça, mettre molos golem de glace dedans, c'est peut-être pas très judicieux. Parce que là, du coup, je vais pouvoir gérer tranquillement le château de clan à l'extérieur, tu vois, de tous les dégâts. Euh, petit truc, par contre, je sais pas si j'ai bien fait de faire ça, c'est mettre le sort de, de poison très très tôt sur le roi. Du coup, une fois que le molos va pop, et bien au final, les minions auront plus le sort de poison. Ce que je fais ensuite, c'est que très rapidement, j'envoie le roi euh, un petit peu à droite, histoire que vraiment la reine elle rentre sur euh, l'hôtel de ville et en même temps ça va préparer la p2 euh, pour l'instant je mets le roi et un peu après je vais poser la caserne vraiment à 3 heures et je vais envoyer la p2 pour soutenir directement la qh parce qu'en fait la qh une fois qu'il sera rentré là je veux le faire rentrer au niveau de l'hôtel de ville une fois qu'il sera rentré elle aura pas une grosse grosse espérance de vie donc c'est pour ça qu'il faut envoyer la p2 très rapidement là ce que je fais c'est que je mets un petit sort de rage je vais geler l'hôtel de ville premier sapeur de déminage sauf qu'il n'y a pas une mine ni rien du coup mon sapeur de déminage m'a fait euh, l'open, du coup nickel et là tu vois que la P2, je vais pouvoir l'envoyer tranquillement sur le côté droit de l'arène le timing de la caserne sera pas trop mal tu vois j'envoie la P2 et les cochons de la caserne voilà ils commencent à sortir, donc ça c'est vraiment nickel, là ce qui est bien c'est que voilà j'ai tombé une première tour de l'enfer, l'arène elle va pouvoir remonter sans trop de soucis, les catapultes elles sont occupées à tirer sur la P2, du coup c'est pour ça que j'ai mis la Kappa Warden euh, juste avant et à ce moment là t'es es assez confiant, faut vraiment en fait que la P2 elle rentre très bien donc il y a un beau funnel à droite en même temps la reine tu vois vu qu'elle reste en vie elle va faire aussi un gros funnel et du coup la p2 elle va pas se split donc c'est ça qui est super intéressant dans toutes les attaques tu vois où je perf en général c'est que la p2 et la p1 elle continue à avancer ensemble et en général c'est assez op quand ça se passe comme ça quand la qh meurt ou qui tourne ou quoi que ce soit ça devient vraiment compliqué et un petit peu random d'aller chercher le perf ou un gros pourcentage là pour le coup tu vas voir qu'il y a une deuxième difficulté sur cette attaque c'est que là ok euh, là je suis soit sur du perf soit sur du fail time et le truc c'est que j'ai réussi à économiser mon super sapeur et euh, à ce moment là tu vois il reste 40 secondes il y a 16% à aller tomber et je me dis merde tu vois il y a l'arc x qui est centré celui là si je fais pas d'open au super sapeur je vais peut-être faire un 99% ça serait vraiment bête et là je me dis ok 30 secondes est ce que ça passe est ce que ça passe pas et là au niveau du timing je me dis ok si la reine elle prend le temps de taper un mur ça va être quasiment impossible et du coup je vais devoir poser mais à contre cœur ce super sapeur pour aller chercher le perf et tu vas voir que ça passe à rien du tout hein. si j'avais pas fait cet open super sapeur ça aurait été foutu parce que là la reine elle tape des réserves euh, d'élixir réserve d'élixir rose aussi ça prend un temps monstrueux et là je me dis ok même avec l'open super sapeur ça a failli rater cette attaque mais du coup euh, à pas grand chose on réussit à aller chercher le perf mais sans économiser du coup de super sapeur voilà petit perf plus 40 ça fait plaisir du coup les amis c'est la fin de cette session d'attaque J'espère que les attaques vous auront plu Je vais vous faire un petit récap du coup de cette journée euh, Plus 233 C'est dans la moyenne 
c'est dans la moyenne, on ne peut pas dire que ce soit une journée ratée, mais on ne peut pas dire que ce soit une journée excellente. Je pense que mes, mes meilleures journées, tu vois, c'est 260, 270, la 230, on est dans la moyenne. Donc pourquoi j'ai fait 230 En fait, je, je suis dans les 230 parce que voilà, je claque en moyenne, on va dire, 3 perfs par jour. Ça, c'est vraiment la moyenne. Et il y a pas mal d'attaques, tu vois, je t'en mettrai peut-être une ou deux, je pense, au montage. Les attaques, tu vois, où je fais plus 22, plus 22, plus 20. Ça, c'est des attaques ratées. Quand je fais un plus 20, c'est que vraiment, dans l'attaque, il y a quelque chose qui est foiré soit mon AQH a tourné, soit j'ai carrément perdu mon AQH, soit il y a eu un gros souci sur la pose des, du mineur cochon, mais en général quand tu fais plus 20 c'est mauvais signe, c'est qu'il y a un, un gros truc à améliorer dans l'attaque donc voilà, il faut travailler là dessus, là c'est vrai que vu que je suis un petit peu plus haut en trophée je crois que j'ai quand même reset, je sais pas si j'ai reset dans le top 1000 monde, mais en ce moment les bases elles sont vraiment costauds la méta c'est vraiment full anti AQH donc en plus avec mes tu vois, mes sup mon, ma petite réserve de super sapeur de miséreux là, euh, j'en ai 9 pour demain donc faut que j'en garde 2 pour la CWC et du coup ça voudrait dire que j'en aurais 7 pour ma journée en légende, ça passe, ça passe tu vois je pourrais m'en sortir avec ça donc j'ai bien géré les réserves, mais euh, voilà, quand t'as quand même deux super sapeurs sur tes attaques, ça te permet de même appréhender les bases qui sont anti-AQH, et ça c'est pas négligeable. Sinon, au niveau du classement français, je suis deuxième FR, je vais lâcher un petit screen, tu vois, pour la miniature, hop, là on se fait plaisir, petit screen, sinon, euh, au niveau de mes attaques, tu vois que je suis à 206, alors que je fais toutes mes attaques, pourquoi bah Parce que j'avais loupé une journée de rush, euh, du coup, voilà, j'ai un petit peu moins d'attaques que les autres, c'est pour ça, mais c'est pas grave, hein, ça, ça, se rattrape, ça se rattrape bien, il n'y a pas de souci. Au niveau du classement mondial, je suis 300 euh, monde, donc euh, c'est propre, fin de saison, bon après il me reste 6 def à prendre, mais vu que là c'est le début de journée, il est 11h, la plupart des joueurs ont fait comme moi, c'est-à-dire de faire full attaque le matin, histoire de screen un beau classement, tu vois, ça fait toujours plaisir, ça motive, et puis, euh, et puis voilà. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, la saison prochaine, je ferai beaucoup plus de vidéos rush, là c'est vrai que ça fait deux mois niveau rush, on va dire que je suis tranquille, tu vois, je fais pas non plus beaucoup d'efforts, ça fait pas mal de temps que j'ai pas recopié les bases ennemies, voilà, du coup, saison prochaine, il y aura du lourd, il y aura des vidéos base légende, il y aura des, beaucoup plus de vidéos rush avec peut-être des compos différentes, du coup, N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper ça. Et puis lâchez-moi un petit pouce bleu si le contenu vous plaît, ça fait vraiment plaisir. Et, euh, et voilà, nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Allez, ciao